காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் அகரம்பு சிகரம் பகுதியில் நாம் வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோர்களை ஒவ்வொரு நாளும் சந்தித்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் காண இருப்பது இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ற கட்டுமான நிறுவனம் மட்டுமல்லாது பல துறைகளில் தடம் பதித்து வெற்றிகரமாக இன்று வரை சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் திரு பூபேஷ் நாகராஜன் அவர் கடந்து வந்த பாதை சந்தித்த சவால்களை அவரே நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் வாருங்கள் நேர்களே என் பேர் வந்து பூபேஷ் நாகராஜன் நான் பிறந்து வளர்ந்து படித்தது எல்லாமே மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் மதுரை சிட்டியில் நான் பேசிக்காக சிவில் இன்ஜினியர் பட் இப்போ வந்து ஒரு சீரியல் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கேன் சீரியல் ஆண்டர்பிரனராக எனக்கு ரெண்டு மூணு கம்பெனி இருக்குது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஐ ஸ்டார்ட் திஸ் கம்பெனி எனக்கு ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் கன்சல்டன்சின்றது ஒரு புது டிவிஷனாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் லேட்டர் ஸ்லோவாக நாங்கள் ரியல் எஸ்டேட் டிவிஷனும் பண்ணோம் இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ரெண்டு வெர்டிகல்லுமே வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இன்றைக்கி இந்திரா ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க இந்த அஞ்சரை வருஷத்தில் வி கம்ப்ளீட் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு டென் லேக் ஸ்கொயர் ஃபுட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த அஞ்சரை வருஷத்தில் நான் முதல் தலைமுறை பிஸ்னஸ் மேன் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனர் சொல்லுவோம் பெரிய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட்ஸ்லாம் இல்லை இருந்தால் கூட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு வந்தது வந்திருக்கோம் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக நடந்துட்டு இருக்கனால அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலான்ற நோக்கத்தில் போயிட்டுருக்கோம் இந்திரா அக்ரோடெக் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ரெடி பண்ணி இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸில் நாங்கள் வெச்சர் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிங் ஃபார்மிங் கான்செப்ட்டு அப்புறம் இந்திரா அஸ்ட்ரான் ட்ரைவ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது எங்கள்கிட்ட இட் இஸ் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் எங்களோடய ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டாக இ பைக்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதுக்கு ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா லைசன்ஸ் வாங்கிட்டோம் ப்ரொஃபஷனல் பேட்டர் ப்ரொசீஜர்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் சீக்கிரமாகவே இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு வரும் விச் வில் ரெவல்யூஷனைஸ் மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள் செக்மெண்டில் இந்திரா லைஃப் சயின்சஸ்னு ஒரு கம்பெனி நாங்கள் வி இன்கார்பரேட் அதில் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா பயோ டெக்னாலஜி பயோ எனர்ஜி இன்டெக்ரேட்டிவ் மெடிசன் பற்றி ப்ராடக்ட்ஸ் சம்மந்தமாக நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னோடய ப்ரீஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னின்னு சொல்லலாம் நான் எப்பயுமே என்னோடய டீமுக்கு எல்லாமே எப்பயுமே சொல்லுவேன் என்னென்னா ரெண்டு வகையாக மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ராப்பராக ஆனுவாங்க என்னோடய ப்ரின்ஸிபலே வேறு நம்ம சான்ஸை கிரியேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் ஏன்னா சான்ஸ் நம்மளை தேடி வராது அதுக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப கம்மின்றது தான் நான் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கிட்டது பொதுவாக வந்து தொழில் தொடங்கணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா அதற்கான முதலீடு தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணும் கண்டிப்பாக ஒரு சிறிய தொழில்களுக்கே லட்சங்களில் தேவைப்படும் போது ஒரு கட்டுமான நிறுவனம் அப்படிங்கும் போது லட்சங்களை தாண்டி கோடிகளில் தேவைப்படும் இதற்கான முதலீடு எப்படி சாத்தியமாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் நாங்கள் சிறிய அளவில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் நான் எங்களுக்கு நிதி நிறுவனங்களோட சப்போர்ட் கொஞ்சம் கிடச்சிது நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுற மெத்தடு எங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டு எங்களோட டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சில பேங்க்ஸோட லோன்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிது அதன் மூலமாக அடுத்தடுத்த லெவலில் நாங்கள் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய படிப்பு இந்த துறையில் தான் இருந்தது ரெண்டாவது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வேலைக்கு போனதும் இதே துறை தான் அந்த வேலைக்கு போகும்போது ஒரு மிகப்பெரிய முதலீடுகளை போட்டு ரொம்ப பெரிய முதலீடுகளுக்கு போனவங்களையும் பார்த்துருப்பீங்க அதே ரோடுக்கு வந்தவங்களையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன தான் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இருந்தாலுமே அந்த பயம் கீழே வந்தவர்களுடைய பயம் இருந்திருக்கும் அதை எப்படி நீங்கள் வென்று இவ்வளோ பெரிய வெற்றிகரமாக ஒரு தொழில் அதிபராக ஆனீங்க இதுக்கு வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு தொழில் என்பதே ஒரு பெரிய ரிஸ்க்கு தான் அது எந்த தொழிலில் எந்த தொழில் இல்லாமல் ரிஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆகுன்றது தான் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை தான் நானும் அதை கடைபிடித்தேன் நீங்கள் சொல்கிற பயம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது இருக்கிற நிலையை விட்டு கீழே போயிடக்கூடாது இருக்கிற நிலையை விட்டு மேலே போகலனா கூட இருக்கிற நிலையிலேருந்து நம்ம கீழே போயிடக்கூடாதுன்றத மனப்பான்மை இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது எனக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த நிலை மனப்பான்மை இருக்கிறனால தான் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக பிளான் பண்ணி பண்ணுறோம் அதை விட இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன எனக்கு வேணும் நான் என்னவாக விரும்புகிறேன் அதுக்கு என்ன தேவையோ அதோட அடிப்படை எல்லாத்தையுமே பக்காவாக ப
அப்படி இருக்கும்போது இதுலேயே இன்னும் மேலே போகிறதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் என்ன இருக்குது வசதிகள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்காம விவசாயம் சார்ந்த தொழில் இன்னும் சொல்ல போனால் எலக்ட்ரிக்கு சைக்கிள் இப்படி வேறுபட்ட துறைகள் செல்வதற்கான காரணம் என்ன கரெக்டாக சொல்லணுன்னா நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் கரெக்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்தேன் போட ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக என்னால் வந்து வெறும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் கன்ஃபைன் பண்ணிக்க முடியல அது போக வந்துட்டு முதல் தலைமுறை ஜன் பிஸ்னஸ் மேன்னும் போது நிறைய விஷயங்கள் ஆர்வம் இருந்தால் கூட நம்மளால் எதை செய்ய முடியும் எது இது நாட்டுக்கோ நமக்கும் நல்ல விஷயமாக இருக்க முடியும்னு யோசிச்சோன்னா உடனே வந்தது தான் விவசாயத்துறை எலக்ட்ரிக் பைக்குன்றது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து யோசிச்சுட்டே இருப்போம்ல ஏதாவது புதுசாக பண்ணோம் இன்னோவேஷனாக பண்ணோம் என் மனைவி வந்து சயின்டிஸ்ட்னும் போது அந்த துறையில் ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாமேன்றதுக்காக செஞ்சு பார்த்தோம் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது இன்னும் எனக்கு வேறு வேறு துறைகளில் ஈடுபடணுன்ற ஆர்வமும் இருக்குது இந்திரா லைஃப் சயின்ஸ் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியிலும் நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை போக வந்து கந்த் கட்டுமான துறையிலேருந்து நான் அப்படியே வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது இத்தனை வருஷத்தில் வந்து நான் ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இனி அந்த சிஸ்டம் என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து இந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட்டை பார்த்துக்கணும் இப்படி டாட்டாவோ அம்பானியோ நினச்சிருந்தாருன்னா இத்தனை நிறுவனங்களை நடத்த நடத்த முடியாது இல்லையா நம்மளோட ஆம்பிஷன் அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம இது நான் வெறும் மூணு தான் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நான் நிறைய பண்ணணுன்ற ஆர்வம் எனக்கு நிறையாவே இருக்குது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணக்கூடிய தைரியம் இருக்குது இருக்கிறதுலே ரிஸ்கியான இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹெவியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுற இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு கஷ்டமான காலகட்டத்தில் சக்ஸஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஆடு மற்ற இண்டஸ்ட்ரியிலையும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியுன்ற தன்னம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தனால தான் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நாங்கள் ஈடுபடுறோம் பொதுவாக எல்லா தொழில்கள்லையுமே அதாவது உற்பத்திக்கான செலவு மதிப்பு கூட்டல் லாபம் விற்பனை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது பொதுவாக எல்லா தயாரிப்பு சேவை எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் இதற்கான மூலப்பொருட்களின் விலை நாளுக்கு நாள் வித்தியாசப்படுது வித்தியாசப்படுதுங்கிறத சொல்கிறத விட குறையுதுன்றது வாய்ப்பே இல்லை ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ ஒரு வேலையாக இருக்கும் நீங்கள் முடிக்கும் போது வேறு வேலையாக இருக்கும் இதற்கான அந்த லாப வரம்பு குறையலாம் இல்லை லாபம் இல்லாமலே கூட போகலாம் இதை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணீங்க இதை வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து இதை நம்ம படிப்போம் உண்டோம் பிளானிங் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவோம் எப்போயுமே ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நாங்களோட காஸ்ட் எஸ்டிமேட்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எப்படி இது ட்ரெண்ட் இருக்குது அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு இது எப்படி போவோம் ஸோ நாங்கள் எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கண்டிஜென்சிஸு மிசிலேனியஸ்ன்ற முறையில் ஒரு ஒரு இந்த ப்ராஜெக்ட் எத்தனை வருஷம் நடக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் முடிவு பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் எதாவது விலையேற்றம் இருந்தால் என்ன செய்ய முடியும் இதே மாரி சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் சில காரணங்கள்னால் சில விஷயங்கள் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணல் தான் இருக்கிறதுலேயே ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா இருக்குது எலெக்ஷன் வந்தால் ஒரு வேலை எலெக்ஷன் இல்லைனா ஒரு வேலை இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் சிமெண்ட்டும் கம்பியும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுன்றனால அதோடய ஃபோர்காஸ்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வி வில் பி ஹேவிங் சம் ஒரு பஃபர் வச்சுருப்போம் ஒரு கண்டிஜென்சி பஃபர் வச்சுருப்போம் அதை வச்சு நாங்கள் சமாளிக்க முடியும் ஃப்ளக்சுவேஷன் ரேசிய ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் அதையும் மீறி சில சமயங்கள் நடக்கும்போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் லாபம் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நீங்கள் இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சிங்க அப்போவே இந்த மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருந்தது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சொல்ல வேணாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த இந்த ஐந்து வருடங்களில் ரொம்ப அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸும் இருந்துகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது இதை எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க இதை இன் இன்னொரு வகையாக சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நூறு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நூறு சேல்ஸ் நடந்த இடத்துல ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி சேல்ஸ் நடக்குது சேல்ஸ் நடக்காமல் இல்லை இருபத்தஞ்சி சேல்ஸ் நடக்குது நம்ம எங்கே நிற்கணும்னா எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பேர் நடக்காத பக்கம் நிற்கிறீங்களா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் நடக்கிற பக்கம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி சொல்கிறீங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இது ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி கூட சொல்லலாம் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் என்கிட்ட இது இருக்குது நான் ஒரு பெரிய பில்டர் நான் எனக்கு பிராண்ட் இருக்குன்றதுக்காக என்கிட்ட இருக்குது அதை நீங்கள் தான் வாங்கணுன்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி மக்கள்னால் எது வாங்க முடியுது இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் என்னோடய ஃபோர்காஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு வீடுமே நானே பர்சனலாக ஆர்கிடெக்டோட உட்காந்து டிசைன் பண்ணுவோம் இந்த வீடு என் வீடாக இருந்தால் இதை எனக்கு எப்படி தேவைப்படும் இந்த வருமானத்தில் எனக்கு இந்த வீடு தேவைப்படும்னா அதில் நான் என்னென்ன எதிர்பார்ப்பேன் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தான் கூட்டி கழித்து நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம் மக்கள் நெகட்டிவாக எதை பார்க்குறாங்கன்னா மக்களோட மக்களாக நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறோம் மக்கள்
இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்சிவாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இதில் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி விஷயம் நான் சொன்னதே தான் சின்ன லெவல்லேருந்து பெரிய லெவல் வரும்போது என்ன தேவையோ அதை யோசிச்சு யோசிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் யாரெல்லாம் தோல்வி விட்டுறாங்களோ அந்த தோல்வியை ரொம்ப கீனாக நாங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஏன் அவங்க தோற்று போனாங்க எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாங்க திடீர்னு ஏன் அவங்களுக்கு அந்த தோல்வி ஏற்பட்டுச்சு இல்லை ஏன் கிராஜுவலாக தோக்குறாங்க ஏன் சில பேர் சக்ஸஸ் பண்ணுறாங்கன்ற அது விஷயத்த பொறுமையாக நாங்கள் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்குது தான் பர்சனலாக நான் பேப்பர் எடுத்து பாதிக்கிறது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்குறது ஸோ அவங்க தோல்வி விட்டுற காரணத்தை நாங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறது தான் எங்களோடய வெற்றியோட முதல் படி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஐ நோ வாட் டு டூ ஸ்பெசிஃபிக்லி ஐ நோ வாட் நாட் டு டூ இதுதான் பேசிக்கான ஃபார்முலாவாக இருந்தது ரொம்ப காம்படிஷன் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய தொந்தரவுகள் பிஸ்னஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸு ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கோம் ஆனால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துலையும் தன்னம்பிக்கை இழக்கவே இல்லை அதுக்கு காரணம் என்னோடய குடும்பம் என்னோடய கூட ஸ்டாஃப்ஸு என்னோடய டீம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் டீம்னு சொல்லுவேன் என் கூட எப்போயுமே உறுதுணையாக இருப்பாங்க நான் அவங்கள வந்து என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸுன்ற மாதிரி யோசிக்க மாட்டேன் என்னோடய கொலீக்ஸு சப்பார்டினேட்ஸ் மாதிரி அவங்க என்ன கருத்துக்கள் சொன்னாலும் நான் ஏற்றுக்குவேன் ஏன்னா அவங்க என்னை விட அதிகமாக வெளியில் புழங்கக்கூடிய மனிதர்கள் அவங்க வந்து சார் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வேணாம் சார் இந்த ப்ராஜெக்டை இப்படி தான் சார் பண்ணுவோம் இங்கே அப்பார்ட்மெண்ட் கட்ட வேணாம் இங்கே வில்லா கட்டலாம் இங்கே வில்லா வேணாம் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டலான்ற கருத்துக்களெல்லாம் நான் எடுத்துக்குவேன் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சின்சியராக இருந்தாங்க நான் இந்த வெற்றிக்கு நான் மட்டுமே சொந்தம் கொண்டாடிக்க முடியாது என்னோடய என்டையர் டீம் என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ் என் கூட என்னோடய இன்வெஸ்டர்ஸ் என்னோடய லேண்ட் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே தான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா லக்கிலி எனக்கு கிடைச்சவங்க எல்லாருமே ஓரளவுக்கு மிக நல்லவர்களாகவே இருந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த பயணம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் எவ்வளோதான் நம்ம தொழிலில் ஒரு சேவையாவோ இல்லை பொருள்கள் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம அதிகமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி நினைச்சாலுமே நமக்கும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக லாபம் வேணும் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அடுத்தடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ண முடியும் அந்த சின்ன லாபத்தை அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து பெற்றது நீங்கள் எப்படி அதற்கான முன்னெடுப்புகள் என்னென்ன பண்ணீங்க என்னோடய லாபத்தில் இருபது பர்சன்ட்டை தான் நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவேன் எண்பது பர்சன்ட் திருப்பி கம்பெனிலேயே தான் இருக்கும் என்னோடய பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர் அதை க்ளீனாக சொல்லுவார் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா நான் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் மாதிரி தான் முதல் நாள்லேருந்து நான் செயல்படுகிட்டு இருக்கேன் எனக்கான செலவுகளை நான் சம்பளமாக தான் எடுக்கிறது உண்டு நான் லாபத்தை அப்படியே மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கணும் சொத்துக்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வாங்கணுன்ற எண்ணம் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே இருந்தது கிடையாது பட் என்னோடய வசதிகளை வந்து நான் நிறுவனத்தின் மூலமாக பிரிக்கிட்டேன் இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது இதுக்கு காரணம் நான் வேலை பார்த்தேன் நிறுவனங்கள் நான் ஷோக்கில் என்ன வேலை பார்த்தேன் ஒரு ஜெர்மன் கண்ட்ரியில் வேலை பார்த்தேன் ஒரு ஒரு சம்பவத்தில் வந்து என்னோடய ஜெர்மன் பாஸ் இந்த நூற்றி இருபது கண்ட்ரியோட ரெண்டு பேர் தான் அண்ணன் தம்பி அவங்க ஓனர் சார் ஸ்பீஸோஃபர்னு அவர் பேர் அவர் வந்து ஜெர்மனிலேருந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி கட்டுமானத்தை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாள் வந்தோம் அவர்கிட்ட ஆச்சரியப்படுத்த வந்து ஒரு விஷயம் தான் அன்றைக்கி நான் கற்றுக்கிட்ட என்ன விஷயம்னா அவர் தான் ஓனர் அவருக்கு அறுபதாயிரம் எம்ப்ளாயிஸ் உலகம் ஃபுல்லாக நானும் அதில் ஒருத்தர் அவரோட பணத்தில் நான் கட்டணம் கட்டிக்கிட்டுருக்கேன் ஒரு பில்டிங் முன்னாடி வந்து இப்படி நின்றுட்டு பூபேஷ் இது இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் யூஆர் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ப்ளீஸ் யூ டிசைட் மாதிரி இதை நான் அடுத்த நாள் வந்து எங்கள் பாஸ்ட்டை கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் இதுதான் சிஸ்டம் இங்கே நீ தான் இன்சார்ஜ் அவர் முதலாளியாக இருக்கலாம் இது நிறுவனம் தானே ஸோ அன்றைக்கி ஏற்பட்ட விஷயந்தான் நான் நிறுவனம் ஆரம்பித்தா கூட இதே மாதிரி தான் நான் ஒரு டிசிப்ளினோடு நடந்துக்கணும் நான் அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ ப்ராஃபிட் ஷேர் ஹோல்டர்ன்ற முறையில் வரட்டும் அப்படின்ற முறையில் தான் நான் என்னோடய வெற்றிக்கு அதுவும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளினும் இன்னொன்று லாங் டேர்ம் சஸ்டெயினபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்னா இது தான் தேவை நான் மதுரையில் இருக்கும்போது எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது மதுரையில் நான் சின்ன லெவலில் வாட்டர் பாக்கெட் போடும்போதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போதோ இதெல்லாம் தெரியாது நான் மதுரையை விட்டு வெளி உலகத்துக்கு போய் ஒரு நிறுவனத்தில் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்கும்போது அந்த நிறுவனம் இப்போ அசோக் லைலாண்டு பல ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமான நிறுவனம் ஸோ அந்த நிறுவனம் எப்படி நடக்குது இந்த ஜெர்மன் கம்பெனி நூற்றி இருபது வருடங்களாக இருக்கிற கம்பெனி அந்த நிறுவனம் எப்படி நடக்குது சிங்கப்பூர் கம்பெனி வந்து பல ரெண்டுகளாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது எப்படி நடக்குதுன்றதெல்லாம் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கும்போது தான் கற்றுக்க முடியுது வெளியிலேருந்து தான் பார்க்க முடியுது ஒரு முதலாளியாக தே ஒன்றில் இருந்தே இருந்தால் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியலை தொழில் முனைவோர்களுக்கும் நீங்கள்